ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எமர்ஜென்சி போன பகுதியில் எதிர்பாராம ஒருவருக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டாலோ சூடான பொருள் உடலில் பற்றிச்சினாலோ என்ன முதலுதவி அளிக்கணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்தோம் இப்போ ஒருவர் வந்துட்டு திடீர்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாங்க சுயநினைவு இல்லாமல் போயிடுறாங்க நமது வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க காலையில் எந்திரிக்கும் போதுட்டு சுத்தமாக நினைப்பே இல்லாமல் மயங்கியே இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் அங்கே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில முதலுதவிகளை செய்கிறது மூலமாக அவங்களோட உயிரை நீங்கள் கட்டாயம் காப்பாற்றலாம் ஏன்னா சுயநினைவு இல்லாமல் போகிறது வந்து இறந்து போனவர்களாகவும் இருக்கலாம் அல்லது உயிரை காப்பாற்றப்படக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறவங்களாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி ஏற்படக்கூடிய காமனான ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் தெளிவாக இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது நம்மளுடைய மூளை இந்த மூளை ஆக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் கேன்சியஸாக இருக்க முடியும் அதாவது சுயநினைவோடு இருக்க முடியும் மூளையுடைய இயக்கத்திற்கு வந்துட்டு மூன்று முக்கியமான பொருட்கள் தேவைப்படுது ஒன்று ரத்த ஓட்டம் ஆக்சிஜன் மற்றும் குளுக்கோஸ் இந்த மூன்று பொருட்களில் ஏதாவது ஒன்று வந்து சரியாக மூளைக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மூளை வந்து அதனுடைய இயக்கத்திலிருந்து தள்ளி நிற்கிது அதனால் ஏற்படக்கூடிய நிலையத்தான் நம்ம அன்கான்சியஸ் அதாவது சுயநினைவை இழத்தல் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சுயநினைவை இழக்கிறதுக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில காரணங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக நம்ம அதில் முதலுதவி அளிப்பதன் மூலமாக அவங்களுடைய உயிரை நம்ம காப்பாற்றலாங்க இப்போ பெரும்பாலானவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனான ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதி உடல் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தின் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருந்தால் தான் நம்ம சர்க்கரை வியாதினு சொல்கிறோம் சர்க்கரை வியாதி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் அல்லது வந்து சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மாத்திரைகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒரு சிலர் வந்துட்டு சரியான அளவு சாப்பாடு எடுத்துக்காம மாத்திரைகளையோ இன்சுலின் மட்டும் எடுத்துக்கும் போது அவங்க உடல் இருக்கக்கூடிய ரத்த சர்க்கரை அளவு ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மூளைக்கு போகக்கூடிய ரத்த சர்க்கரை அளவும் சுத்தமாக குறைஞ்சிருங்க அதனால மூளை வந்து அதனோட செயல்பாட்டிலிருந்து நின்றும் ஸோ இதனால் ஏற்படக்கூடிய சுயநினைவு இலத்தில் வந்துட்டு நாம் சர்க்கரை கொடுக்கறது மூலமாகவே சரி பண்ணிடலாம் ஸோ ஒருவர் வந்துட்டு மயக்கம் போட்டு விழுவுறாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு சர்க்கரை வியாதி இருக்கு உங்களுக்கு அப்படி தெரியும் அப்படின்னா அவங்க காலையில் இன்சுலின் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா தயவு செஞ்சு ஒரு சின்ன சாக்லேட்டோ அல்லது சிறிதளவு சர்க்கரை கரைசலையோ வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கறது மூலமாக கண்டிப்பாக அவங்களுடைய உயிரை காப்பாற்ற முடியும் அதே மாதிரி நீங்க பக்கத்து இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போறீங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்கு இந்த மாதிரி இன்சுலின் எடுத்திருக்காங்கிறத உடனடியாக மருத்துவர் கிட்ட சொல்லுங்க ஏன்னா உடனடியாக அவங்களுக்கு வந்து ரத்தத்தில் வந்துட்டு சர்க்கரையை செலுத்துறது மூலமாக அவங்களுடைய உயிரை மீட்ட முடியும் ஏன்னா மூளையோட இயக்கம் ஏழு நிமிஷத்துக்கு மேல தடைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் வந்துட்டு மீண்டும் சரி செய்ய முடியாத நிலைமைக்கு போயிடும் ஸோ அதற்கு மேலே நம்ம என்ன வைத்தியம் பார்த்தாலும் அவங்க கோமா ஸ்டேஜ்லேருந்து வெளியில் வர முடியாதுங்க ரெண்டாவது மூளைக்கு போகின்ற ரத்த ஓட்டம் குறையும் போதும் மூளையோட செயல்திறன் பாதிக்கப்படலாம் சரி மூளைக்கு போகின்ற ரத்த ஓட்டம் எப்பெல்லாம் குறையும் உடலில் வந்துட்டு ரத்தத்தின் அளவு குறைஞ்சாலோ அல்லது உடலோடைய ரத்தத்தை ரத்த ஓட்டத்தை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ரத்த கொதிப்பு அதாவது பிளட் ப்ரெஷர் குறைஞ்சாலும் அவங்களுக்கு வந்து மயக்கம் வரலாம் ஸோ ஒருவருக்கு தடனா பிபி ஃபால் ஆயிடுச்சு லோ பிபி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்கன்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அந்த லோ பிபி ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர் டேப்லெட் வந்து அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த மாத்திரை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக போட்டுறாங்க காலையில் வந்துட்டு ரெண்டு ப்ரெஷர் மாத்திரை போடுறதுக்கு பதிலாக நம்மளுடைய பாட்டி மூணு நாலு மாத்திரை போட்டுருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிபி லோ ஆகி மயக்கம் போட்டு விழலாம் அல்லது அவங்களுடைய உடல்ல இருந்து நீர் ஓட்டமோ அல்லது ரத்தமோ வெளியில் போகுது உதாரணத்துக்கு ஒருவருக்கு வந்து மாதவிடாய் சுழற்சி ஏற்படுது அப்போ வந்து அளவுக்கு அதிகமாக ரத்த ஓட்டம் போகுது அதிகமாயிருக்கும் <laughs> திரும்ப <laughs> வரலாம் <laughs> இந்த மாதிரி ரத்த ஓட்டம் குறையாம உடல்ல இருக்கக்கூடிய நீரின் அளவு குறைஞ்சு போனாலும் அவங்களுக்கு பிபி வந்து ஃபால் ஆகலாம் ஸோ எப்பெல்லாம் நீர் அளவு குறையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருக்கு அதிகமாக வேத்து போகுது ஸோ ஒருவருக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான காய்ச்சல் இருக்கு அந்த சமயத்தில் வந்து அதிகமாக வேத்து போகுதுன்னா அவங்களும் மயக்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு போதுமான அளவு நீரோட்டம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலே மயக்கம் வராமல் நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் அதில் அவரொருவர் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அல்லது வந்து ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் அல்லது ஏதாவது ஒரு கட்சி கூட்டம் நடக்குது ரொம்ப நேரமாக இந்த சம்மர் டைமில் வந்துட்டு நின்றுகிட்டே இருக்காங்க 
பிபி ஃபால் ஆகி அவங்களுக்கு எழுந்துறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு உடனடியாக நீங்கள் என்ன சிகிச்சை கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து போதுமான அளவு நீரோட்டம் கொடுத்தாவே போதுமா ஸோ முகத்தை வந்துட்டு குளிர்ந்த நீரால் கழுவி விட்டுட்டு அவங்களால கான்சியஸ்னஸ் வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் வாய் வழியா நீர் கொடுக்கணுங்க நாம பெரும்பாலும் செய்யக்கூடிய ஒரு தவறு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டாங்கன்னா முகத்துல தண்ணீர் எழுத்து கையில வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க முகத்திலே பலார் பலார்னு ரெண்டு அடி போட்டுரும் ஏன்னா அவங்க அடிச்சா வந்து ஞாபகம் வந்துடும் ஆனா ஒரு சிலருக்கு இது சரிபட்டு வரும் ஆனா ஒரு சிலருக்கு இது அவங்களுடைய நினைவு திறன் வந்து சுத்தமா வராம போறதுக்கு காரணமா இருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹைட்ல இருந்து கீழே விழுந்துடுறாங்க அதாவது பைக்ல போகும்போது கீழே விழுந்துடுறாங்கன்னா அவங்களுடைய முதுகு தண்டுல ஒரு சிறிய அடி பட்டா கூட அவங்களுக்கு வந்து சுய நினைவு இழந்துடும் சோ நீங்க அவங்க கண்ணத்துல அடிச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க முதுகு தண்டத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதிகமாகி அது அவங்களோட உயிரிழப்புக்கே ஆபத்தா இருக்கலாம் அதனால ஒருவர் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அவங்க முகத்துல வந்துட்டு வேகமா அடிக்காதீங்க ரெண்டாவது அவங்களுக்கு தேவையில்லாம உணவுப் பொருளோ தண்ணியோ கொடுக்காதீங்க ஏன்னா அவங்க சர்க்கரை வியாதி இருந்து மயக்கம் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம சர்க்கரை கொடுக்க முடியும் மத்தபடி அவங்க எதனால மயங்கி விழுந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாம அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது வாய் வழியா கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நுரையீரல் பகுதிக்கு அது சென்று மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்தும் அது பிரச்சனை இல்லதான் கண்டிப்பா போய் முடியும் சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாருக்குமே நாம ரிகவரி பொசிஷன் அடாப்ட் பண்ணோம்னா அது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்க முதல்ல அவங்களுடைய கழுத்து மற்றும் தலைப்பகுதி நேரா இருக்கு அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு வாயில் இருக்கக்கூடிய செக்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரெண்டாவது அவங்கள வந்து இடது பக்கமா திருப்பணும் முதல்ல இடது கைய தலைக்கு பகுதியில் வச்சுட்டு வலது கைய மார்பகத்துக்கு குறுக்க கொண்டு வந்து வலது கைய அவங்களுடைய இடது கண்ணத்துல சப்போர்ட்டுக்கு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அவங்களுடைய வலது கால குறுக்க கொண்டு வந்து ஒரு தொண்ணூறு டிகிரி ஆங்கிள் வச்சு அவங்கள இடதுபுறமா திருப்பி போடுங்க இந்த பொசிஷன் அடாப்ட் பண்றது மூலமா அவங்களுக்கு போதுமான அளவு ரத்த ஓட்டம் முளைக்கு கிடைக்கும் மேலும் அவங்களுக்கு நுரையீரல் பிரச்சனை ஏற்படாம தவிர்க்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மூளைக்கு போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கழுத்து வழியா போகுதுன்னு சொன்னேன் ஒரு சிலருக்கு இந்த கரோட்டி டாட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும் சோ ரொம்ப டைட்டா ஒரு காலர் போடுறாங்க அல்லது டை வந்து ரொம்ப டைட்டா கட்டுறாங்க அல்லது கழுத்தை வந்து ஒரு சைடாவே வச்சு உட்கார்ந்து இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அந்த மூளைக்கு போக ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டு அவங்களுக்கு மயக்கம் வந்துடலாம் சோ இந்த மாதிரி இருக்கு மயக்கம் போட்டு உள்ளவர்களுக்கு முதல்ல அவங்களுடைய ஆடைகளை தளர்த்து விடுங்க கழுத்து பகுதியை லூசா விடுங்க டை ஏதாவது கட்டியிருந்தாங்கன்னா எடுத்துருங்க கழுத்துல டைட்டா ஏதாவது செயின் போட்டிருந்தாங்கன்னா அதை லூஸ் பண்ணி விடுங்க இது மூலமாவே பெரும்பாலானவர்கள் வந்துட்டு மீண்டும் சுயநினைவுக்கு வரலாம் இது எல்லாமே மூளைக்கு போகின்ற ரத்த ஓட்டம் தடைபடுறதுனால வரதுதான் சப்போஸ் நாம ஏற்கனவே போன பகுதியில பாத்திருந்தோம் பக்கவாதம் அப்படிங்கிற வியாதி வந்து மூளைக்கு போகின்ற ரத்த ஓட்டம் ஒரு ரத்த அடைப்புனாலையோ அல்லது ரத்த கசிவுனாலையோ தடைப்பட்டதுன்னா அவங்களுக்கு பக்கவாதம் வருதுன்னு அதனுடைய முதல் அறிகுறியும் இந்த மயக்க நிலை தான் அடுத்தது ஒருவருக்கு பாம்பு கடிச்சிருந்தா கூட அவங்க சுய நினைவு நடந்திருக்கலாம் ஒருவர் வந்து ஒரு இடத்துல அன்கான்சியஸா இருக்காங்கன்னா பக்கத்துல ஏதாவது பாம்பு இருக்கா அப்படிங்கறத கூட நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க பாத்தீங்கன்னா காமனா வரக்கூடிய ஒரு காரணங்கள் ஒரு சிலருக்கு நெஞ்சு வலி ஏற்படுது அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா மூளைக்கு போகின்ற ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டு அவங்களுக்கும் மயக்க நிலை ஏற்படலாம் ஒருவருக்கு வலிப்பு வருது அதாவது ஆப்சன்சிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வலிப்பு வர்றதே தெரியாது அவங்களுக்கு வலிப்பு வர்றதுக்கான அறிகுறியே அவங்களுக்கு திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய சுய நினைவு இல்லத்தை இருக்கலாம் அல்லது ஒருவர் வந்துட்டு அளவுக்கு அதிகமா மது அருந்திருக்காரு ஏதாவது ஒரு பாய்சன் சாப்பிட்டுட்டாரு அப்படின்னா மூளையோட செயல் திறன் வந்து குழப்பத்தில் இருக்கும் அந்த நிலையிலும் அவங்க வந்து மயக்கம் போடலாம் சோ இந்த காரணங்களும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ ஒரு வீட்டுல வந்துட்டு ஒரு ஒரு அழந்து ஒரு ஒரு மயங்கி கிடக்கிறாரு அப்படின்னா பக்கத்துல வந்துட்டு அவங்க சூசைட் ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா ஏதாவது மாத்திரை சாப்பிட்டதுக்கான அறிகுறிகள் இருக்கா அப்படிங்கறத பாக்கணும் அதே மாதிரி அவங்க என்ன மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பக்கமா ஏதாவது பக்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல அல்லது மெடிக்கல்ல போயிட்டு ஏதாவது புதுசா மெடிசன் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்களா இந்த மாதிரியான தகவல்கள் இருந்ததுன்னா அதையும் சேகரித்து நீங்க மருத்துவர்களை கொடுக்கறது அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு அதிர்ச்சியான நிகழ்ச்சி வந்து அவங்க பாக்குறாங்க அப்படிங்கிற போது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் அவங்க கண்ணு முன்னாடி நடக்குது அல்லது திடீர்னு ஒரு ரத்தத்தை வந்து பாக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த அதிர்ச்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மூளைக்கு போகின்ற ரத்த ஓட்டம் தடைபடும் அந்த சமயத்திலையும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு மயக்கம் ஏற்பட்டு அவங்க கீழே விழலாம் அந்த சமயத்துல அந்த ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்காக அவங்களுடைய காலை வந்துட்டு நாம தூக்கி பிடிக்கணும் என்னவா இருந்தாலும் 